Parapracist. Cilat janë rezultatet e të nëzënit për orë mësimore. Rezultatet e të nëzënit për orë mësimore janë Analizon pjesëzat si pas strukturës dhe si pas kuptimit. Jep shembuj, klasifikon pjesëzat si pas vendit a pozicionimit. Fjallet kyç janë pjesëza, analiz, Struktur, kuptim, pozicionim. Burimet, si përher, janë teksti mësimor gjuha shqipe tet dhe fletoria punës. Beso i keni para vetës. Gjetja e pjesëzave në fjali. Pra, ne duhet i gjejmë pjesëzat në fjalit që unë i kam dhënë, por i gjejmë së bashku. Fjalia e parë thotë, u dhëtarët asë që më shikonin, që farë me ndoni ju, ku kemi pjesëzën këto, ose ku kemi pjesëzat këto? U dhëtarët asë që më shikonin. Me ndoni pak, në këtë fjali, pjesës kemi asë që tutje fjalia e dytë. Ska rëndësi, thaj, qëfar me ndoni ju, ku mund tjetë pjesës a këtu? Pjesës a këtu është, S me apostrof, pra s'ka rëndësi së apostrof. 3. E ke e vështirë të thuash, e? Ku është pjesëza këtu? Pjesëza është e. E keni të letë. A i këthe u kokën nga Diana, pësyt e tyre nuk u takuan dotë është një fjali pak më e gjatë se tri fjalit e para, ndoshta mund të kryoj huti të ju, por pjesëza në këtë fjali është dot. Fjalia e pest, të bukura këpuc kishte veshur, donte edhe të kërcente pale. Edhe kjo është një fjali e gjatë, Por me ndoni pak, ku mund të jetë pjesëza? Pjesëza këtu është pale. Tani do të bëjmë analizën e atyre pjesëzave që i gjetëm në fjali. Vazhdoj me fjalin e parë. Udhëtarët asë që më shikonin. Asë që pra është pjesëz, dhe si pas strukturës është lokucion, ose ndryshe shprehje, ndërkaq si pas kuptimit është pjesës mohuese. Kështu ju pra, do të mësohani edhe si të bëni analizën e pjesëzave për mes këtyre ushtrimeve që po i apë unë edhe që po i gjejmë bashkë pjesëzat. Vazhdojmë me fjalin e dytë, s'ka rëndësi, tha aji, së, Pra është pjesës dhe si pas strukturës është e thjesht, ndërka që si pas kuptimit është pjesës mohuese. Fjalia e tret, e ke vështirë të thuashë, e është pjesës si pas strukturës e thjesht, si pas kuptimit është pjesës pyetëse. Fjalia katër, 
A i ktheu kokën nga Diana, po syt e tyre nuk u takua në dot. Dot, pra, është pjesës, si pas strukturës është e thjesht, si pas kuptimit është pjesës zbutëse. Dhe kishim edhe fjalin e pest të bukra këpuc kishte veshur. Donte edhe të kërcente pale. Pale është pra pjesës, si pas strukturës është e përngjitur, dhe si pas kuptimit është pjesës emocionuese, pra është pjesës emocionale ose emocionuese shprehese, pra theksohet nga ana emocionale e të folurit. Kështu pra bëhet analiza e pjesësave, ju nëzënës të dashur besoj tash edhe e dini mënyrën se si duhet të bëni analizën e pjesësave në fjali. Shunim, këtë pjesë, duat ju të regoj se e kam shkëputur nga Wikipedia dhe edhe ju mund të gjeni shumë letë e të merni këtë pjesë dhe të shkruani në fletore tuaja po që se ju keni dëshirë. Si pas vendit a pozicionimit të tyre, pjesëzat janë dy lojesh, me vend të ngulitur dhe me vend të lirë. Me vend të ngulitur, Kur po flasim për këto pjesëza, e kemi parasysh që këto pjesëza që ndrojnë gjithmon para apo pas fjales ose grupit emror a folior të dhenë, para nuk ja sa po e të tjera dhe pas dhe dot e të tjera. Dhe të loji i dytë i këtyre pjesëzave si pas vendit a pozicionimit të tyre, pra kemi pjesëzat me vend të lirë, kur këto pjesëza vendosen në fillim, në mes dhe në fund të fjales. Janë edhe tre shembuj që janë dhënë këto. Val, kusherdi, kusherdi val, kushtejet val kjo që erdi, pra tre shembuj të ndryshum, val, kusherdi, Kush erdi val, kush të jetë val kjoj që erdi, pra po e shini se kjo pjesës me vend të lirë, po na të regonë se pjesëza mund të vendoset në fillim ose në trup dhe në fund, pra në fillim, në mes, apo në trup dhe në fund të fjalë, dhe më hënë të fjalis kur kemi këto. Kujdes, shumë nga pjesëzat përdoren edhe si për emra që sa që. Pra, të parë kemi kur përdoren si për emra që sa që. Si ndaj folje, gati vetëm rreth plot. Emra, rreth, parafial pa, lidhëza përsa që vetëm edhe dhe a e as. Pas thirma, o e a. Për dëty shtëpje, ju do t'i bëni ushtrimet 8 dhe 9 në fletore në punës të klasës e 8, në facet 5 djetë e 7 dhe 5 djetë e 8 i gjeni ushtrimet. Po ashtu, ju duhet të kryoni një tekst të shkurëtër duke përdorur pjesëza të ndryshme. Edhe për këtë orë mësimore, kaqë në zënës të dashur. Miru pafshim, orën e radhës. Jam i lejmë shëfqetje në simulacim matematikës. Sot, për nëzënës të klasëve të tjetër, dhe të parashesim një simulacim simulacim për nëzënë të eresit. Rezultati të nëzënët i lëndës, për këtë një simulacim simulacim është përkofizën të nëzënë të eresit dhe e konstruktën atë kërë është dhe në eresi dhe një pikë. Një simulacim simulacim ndodhët në tekstin matematika të tjetë nga foqja 141-144. Në figurë e me cender në pikën U, dhe një drejtës e cile pretë rethin në dy pika. Segmenti AB është kurd e rethës, si s'kimi thonë me heret. Ta shënë qofë se kjo drejtëza do e kishtë një pozit tjetër e ju në këtë formën këtu, por nëse do të ishte në një situatë të tilë, 
atëherë do e kishte vetëm një pik të përbashkët me resin. Tani dhe të shohim që pëse dreza ka veç një pik të përbashkët me resin, si është rasti. Kemi resin, qendra resit, një pik të këtu, dreza të që kalën në përpikën të. Dreza e cila me resin e ka një pik të përbashkët quhet të njënd e resit. Ajo pik, pika të pra, quhet pika e takimit, edhe njëherë pra. Një drejtë, cila e ka vesh një pikë të përbashkët me rethin, ose e takon rethin në një pikë, quhet të nëgjent e rethit. Të nëgjent e rethit është pingull, ose normal, në rezen e rethit e cila bashkën qendrën e ti me pikën e takimit. Pra kemi të nëgjentën të një pikë të rezja e rethit o të është pingull, në tangjentën. Tangjenta është pingull me rezen e këti rezi. Në për një pik të rezit të dhenë, të konstruktuhet tangjenta e ti. Për këtë konstruktim në në vitet të kemi kompasin, atëherë kemi rezin, kemi një pikë të dhe në këtu. Prej kësaj pikë e bëjmë me hapjet njëjtë, dy harqe. Një këtu, një këtu. Prej bëjmë dy harqe, një këtu, një këtu. Atëherë, e vendësim mojën e kompasit në këtë pikën këtu, edhe bëjmë një harkë. Edhe prej pikës tjetër këtu, e bëjmë një harkë. Pikë prej rja këtyre harqeve, neve në mundësën, me konstruktu të nëgjenten, në për pikën të, edhe në për pikë prej rja harqeve këtu. Kjo është të nëgjenta në për një pik të rezit. Pika është në rezit. Në për një pik të rezit, që është në rezit pika. Nuk është jashtë rezit, po është këtu në rezit. Pik e rezit. Rastit tjetër, në për një pik jashtë të rezit, të konstruktuhet të nëgjentet e ti. Ta shë kemi një pik të dhënsë, këtu jashtë rezit, ku da jashtë rezit, duhet të konstruktuhet të nëgjentet e ti ato që është e mështë, me sa tjetë e mështë, me dhe më dhe do të shojmë tutje. I bashkujmë qendrën e resit me pikën e dhenë, i bashkujmë, i bashkujmë e vizore, e vendosim kompasin në u edhe i bojmë dy harë që kështu, me hapje, me ka që hapje, me hapje pak ma shumë se gjysë me segmentit, edhe për i pikës së, dy harë që, tani në për harë që të fitura pak, Më por, e bëjmë simetralen, simetralen e segmentit OS. Pra hartit që i bënëm, në mundësun me bo simetralen e segmentit OS. Dhe shënëjmë pikëpririn e simetrales me këtë segmentin me P. Tani, me qendrën e pikën P, me hapje dhe rritek uja, e bëjmë një rrëth, edhe dhe rritek sëja. Rrëthi kalen në për U dhe në për S, me hapje prej pës, diri të këja ose diri të këseja. E bëjmë një rrëth. E vërim të një. Rrëthi, këtë që është pak maj malë në këtë rast, e ka pikëprirje me rrëthin tjetër në dy pika. Pikën u edhe pikën të. Ta një. Në për pikën së edhe në për pikën të e bëjmë tangjentën, njërën tangjente. Edhe në për pikën së dhe pikën u tangjentën tjetër edhe mund të konstatujmë tash që nga një pik jashtë rethit, ose në për një pik jashtë rethit, mund të konstruktuhen dy tangjentet e ti. Pra e patëm rastin, në për një pik të rethit mund të konstruktuhet një tangjente, në për një pik jashtë rethit mund të konstruktuhen dy tangjentet e ti. Nëse pika ndodhët brenda rethit, nuk mund të konstruktuhet tangjente. Kemi një shembol, ca këtë gjatësi në segmentit që për në figurë. E kemi një rrëth, kjo për rrëthin është tangjent. Kërkesa është të caktuat gjatësia e segmentit që për në figurë. Kjo segmentu nuk dihet sa është. Tre këndëshi u të për është tre këndësh këndrejt. Pse është tre këndësh këndrejt? Sepse rrëzja është pingull në tangjenten, ose tangjenta me rezen, e rezit janë pingull. Atë e këtu është këndi drejt, dhe kemi 
نیکاتت پس نیکاتت دم زد. اکی می منسین من یه سو سегمنت برینن هیپوتنوزن آپ. آپ نکاترور هیپوتنوزن نکاترور ارث برابرت می شوم نکاترور و تکاتیت و. کی می هیپوتنوزن کاترور آپ نکاترور برابرت. نیاری کاتت نکاترور پلیس تیتری کاتت نکاترور. Edhe njësëjmë, OP në 4 urë barëvarë, 2 cm në 4 urë është 1,4 x 4 cm në 4 urë, plus 5 cm në 4 urë është 1,5 x 5 cm në 4 urë, OP në 4 urë është barëvarëtë me imbledhim këtu, është 169 cm në 4 urë, vetëm OP është barëvarëtë me rënja 4 urë e 169 cm në 4 urë, atëherë, OP është barëvarëtë me rënja 4 urë, 169 cm në 4 urë është 13 cm, rënja 4 urë është cm, 4 urë atëherë është cm. E kemi, hipotenuza është 13 cm, OP është 13 cm, po një nuk e kemi kërkesën me njësu sa është OP, ja për njëve kjo në ndihmën për me njësu CP, segmentin CP. Shohim të kërëthi, O C dhe O T janë rezet rezit, dhe me thonë kjo 5 edhe kjo gjithashtu është 5. O C barabart me O T, barabart me 5 cm, se janë rezet rezit. Tani, O P është barabart me O T, O që plus që pë. O pë është barabart me o që plus që pë. O pë është 13, të një sumajre, 13 cm barabart. O që është 5 cm plus që pë. Tani, kjo është barabart me 5 plus një vlerë tjetër. Sa du tjetë kjo vlerë, du tjetë sa ndryshimi tyre. Që pë barabart, 13 cm minus 5 cm, e kemi që pë barabart me 8 cm. Kjo segmenti këtë qenë ka 8 cm. Dhe tyrë për ushtrime, duke u bazuar në një hurit lidhër me tangente në rethit që mësëm sëtë, dhe nga njësia parasoj që kështë të të bënte me këndin qëndrur dhe këndin periferik, të zidhët dhe tyra ne nga teksti matematika, të të faqen e 144. Suksesën zënës mirë papshin në një si tjera mësimore. Shëndetje në zënës të dashur, ne so do të vazhdojmë me njësin e re parimi i hajgensit nga tema lëkundjet dhe valet. Pasi në lasën e tëtë nuk kemi livër, këtu ju këmë paracit materialet dhe burimet që unë i kanë shfridzuar që mund të shfridzani edhe jo. Fizika e klasës 7 dhe fizika e klasës 9 të qëfar dëlloj botimi, qoft i libri shkolor apo i duka gjinit. Pas taj është fizika e klasës 8, fizika e klasës 10 dhe 11 nga autorët që pëjshenin në ekran. Mund të përdojni edhe enciklopedi dhe atlasën ndryshme, po ashtu edhe internetin. Ta rekujtojmë që ka është vala. Një val është një shqetsim që përhapët për gjatë hapsires dhe kohës duke transferuar energji. Front i valës. Levizja valore në për një mjedis të vazhduar, asë njëherë nuk për cilët vetëm në një drejten, por në të gjitha anët, sepse lekundjet për hapën nga një rapik në tjetërin në të gjitha drejtimet. Do të thot, bashkësia e pikave, ku dherin e në një farë në momenti, ka rritur lekundja, quhet front i valës. Në basë kësaj, ne mund të kuptoj ma letë parimin e hajgencit. Të gjitha pikat e një mjedisi, të cilat i godet një valë, bëhen burimet të reja të valve. Këto valë përhapën në të gjitha anët, por me interferimin e tyre fitohet vala rezultuese e njëjt me valën kryesore e cila përhapën nga burimi filestar. Më detalisht për parimin e hajgencit do të mësojmë edhe në klasën e nëmë. Këtu i kemi paracit disa frontet të valës. Ku gjenë zbatim parimi hajgencit? Parimi hajgencit gjenë zbatim në shpjegimin e reflektimit dhe thyri së valve, si dhe në shpjegimin e interferences dhe difrakcionit valve. E tash do të ndalimi të reflektimi dhe thyrja e valve. 
do të thot, do të spjegoj me reflektimin dhe thyrjen e valve me anë të parimit të hajgencit. Gjatë për hapjës e tyre, valet mund të hasin në pengesat të ndryshme. Në këto raste, valja mund të reflektohet, mund të thyhet, të dopsohet, apo dhe të përforcohet dhe të lakoj drejtimin e saj të përhapjes. Pondalimi të reflektimi valve Nëse marim një jenë të qelqit dhe mbushi me uj, duke të razuar ujnë me një vizore, formojmë valë. Nëse në uj vendosim një penges, për shemol një pasqyrë, do shojmë se vala do të reflektohet. Gjatë reflektimit, vala këthejet në të njëtë mjedes nga ka ardhur. Vala reflektohet kur bje në si përfaqet të rafshet në trupa që e reflektojnë atë. Po ashtu, me sigurin dë njëri prej josh, ku në klas kanë depërtua rezet të forta të dritës, sepse dhe drita është valë, me orë të dorës apo me telefon, Ja keni reflektuar ato reze shokot apo shoqës në sy, apo i keni reflektuar edhe në murin për balë. Do të thot ju me anë të orës e dorës, keni kërkuar këndin e reflektimit dhe ja keni këthy ato reze shokot apo shoqës në fëtyr. Qka do të thot se të reflektimi valve, këndi i rënjës alfa, është i barabart me këndin e reflektimit beta, si që do të ashohim në figur. Pra këndi rënjës alfa është i barabart me këndin beta. Në vendin ku bje vala, vendosët normalja e cila nevojitet për mi caktuar këndet. Vala e reflektuar e ka të njëtën shpejtësi, amplitud dhe gjatësi valore me valen rënse. po kalojmë të thyrja valve. Gjatë për hapjës e tyre, valet kalojnë nga një mjedis në tjetrin. Kur valja kalojnë për një mjedisin në tjetrin, ajo thehet me që rast e ndron edhe drejtimin e lëvizjes, por e ndryshon edhe shpejtsin. Si që po shihet në vizatim, valja kur kalojnë për shumë prej ujit, prej ajrit në uj, ajo nuk vazhdo në drejt, por thyhet. Thyrin e valve, apo me letë e kuptojmë thyrin e dritës, mund të ilustrojmë me shembuj. Shikon e figurën, a nuk nga duket se luga e vendosën në gotën me ujë është e thyrë, aty ku pashkohen dy mjediset ajrë ujë. Si me ndoni? Pse nga duket kështu? Rasti tjetër. Guri që ndodhët në fund të enës, ku kemi hel uj më par, në duket se ndodhët ma afer si përfaqës, dhe ena në duket që është me cekt se sa në filim kur ishte pa uj. Edhe kjo ndodhë për shkak të thyrjes e dritës, gjatë kalimit të saj nga ajri në uj. E marim edhe një shambu, po peshku si që po e shohim në figurë. Ku gjendet, me të vërtet, në thëllësin me vija të ndërprera, apo në atë me vija të plota? Të thyrja valve, kur valja kalon për një mjedisi të rralë optik, për shamë për ajrit, në një mjedis të dendur optik, për shamë në ujë, ajo thejhet dhe jafrot normales, Këtë rrasë këndi i rënjës alfa është më i madhë se këndi thyrës beta. Do të thotë alfa më e madhë se beta. Këtu dalon thyrja valve prej reflektimit, se dërisa të reflektimi këndet ishën barabarta, të thyrja këndet nuk janë barabarta. Mirë po, nëse valja kalon prej mjedisit të dendur optik, për shamë prej ujit, në një mjedis të rralë optik, për shambull ajrë, ajo thejhët edhe i largohet normales. Këtë rast këndi alfa është maj vogël se këndi i thyrjes beta. Ose, 
Kandi ne, aşmay vogel, se kandi dü. Dhe ty është të pje, me qenë se kjo është mësimi fundit i temës, tu kom pregadit disa pyetje. Mësoni dhe përgjithni në pyetje, do të thotë të mësuarit për mes angazhimit në fund të temës. Pyetje e parë, qka e në amplituda dhe elongacioni televizjet lëkunëse? Pyetje e dytë, shkrua i formulin e periodës dhe frekuencës të lëkundjet periodike dhe të regon njësit e tyre. Pyetje e tretë, valë tërthore janë. Ju keni me vazhdu fjalinë, dhe me marë s'pa ku një shambu. Valë gjatësore janë, po ashtu kini me vazhdu fjalinë dhe me marë s'pa ku një shambu. Pytja e katër, në qëfar raport janë këndet alfa dhe beta të reflektimi dhe thyrja e valve? Pytja e pest, cilat nga këto karakteristika të lavjersit janë masi fizike dhe arsëtone për gjegjën e dhenë? Nën A, amplituda dhe elongacioni, nën bë, perioda dhe amplituda, nën cë, pozita e kulibruese dhe frekuenca, dhe nën që, perioda dhe frekuenca. Dhe tyre e qashtë, gjeje periodën dhe frekuencen e valës, do të thotë tëja pikpytje dhe fëja pikpytje, e që lalëviz me një shpitësi 6 metë në sekon dhe kalon një gjatësi vale 3 metra dhe dëtyre e fundit, sa është perioda e lavjersit, nëse gjatësia e perit të lavjersit është një meter. Kërkohët të ja pikpytje, nëse leja është dhënë një meter. Ka që ishte për sotë gjësë të dashur. Miru pafshim në njësin e arshme. Dashur në zënës, mirë se po takohemi sërish me lëndën e teknologjis me mua arsintarin e lëndës Agron Gashi, ku njësia e sotme mësimore është funksioni i programit Excel. Rezultatet e në zënit e kësaj njësia mësimore janë, në zënë si duhet të shpjegoj shiritin për formatizimin e tekstit në Microsoft Excel. Pastaj, në zënë si kryon shkrimet e ndryshme në qëli Excel, po në që liza duke përdorë formatizimin e tekstit. Dhe rezultati radhës është dalan kopimin në gjitjen dhe zhvendosjen e të dhenave në për qëlit e programit Microsoft Excel. Ne pa unë bërko, po filloj me ushtrimet praktike për njësin e sotme. Në njësin e sotme do vazhdoj me formatizimin e tekstit të programit Excel. Do të të do ndryshojmë lojet e ndryshme të teksteve në përqelit e programit Excel. Filimisht, ne hapim programin Excel, ku i kemi disa të dhena të gachme, të cilat ne do t'i ndryshojmë ato të dhena. Të dhena tani që i shofim janë të gjitha të dhena tekstuale, do të thëtë, tema e sotme është formatizimi i teksteve, në në thonë si funksionon përqelit, formatizimi i teksteve në programin e Microsoft Excel. Gjitha tekstet janë të vendosura në qeli, që si kemi mësuar orën e kaluar, dërsa këto shifen edhe kolonat dhe reshtat. Po fillojmë, kjo lartë është menuja fond, që përmban veglat e formatizimi të tekstit. Në thonë, dhe gjithë që ka të bëjmë me tekst, e kemi në menuja fond, të programit Excel. Si dëtyrë të parë e kemi ndryshimin e lojit të tekstit, ose ndryshimin e familje së tekstit, varsisht qëfar lojit ne dëshirojmë. Menuja për ndryshimin e tekstit është vegla lartë, vegla fonds, cila në menu në rëshqice përmban me qindra lojit e familjeve të tekstit. Ne do të aprovojmë disa nga to të shofim se si bëhen 
ndryshimet e lojeve tekst. Nëse marim tekstin e par, e zhidhim një familje të tekstit, shofim si është ndryshuar loj i tekstit. Pastaj, në qelin e shtat, po e zhidhim një loj tjetër, dhe në qelin e nant, në reshtin e nant, po e zhidhim një loj tjetër tjetër të tekstit. Dhe të thëtë, në ndryshimi i lojit të tekstit bëhet të këmë një a fënd duke prekur në shizjetën dhe në hapet me një a rëndë se ku kemi shumë lojit të familjeve të tekstit që kryohen për përpunimet të tekstit. Dhe dalim të këmë pjesa tjetër ku mund të ndryshojmë shkrimin në mënyra të ndryshme. Shenja e par, e cila ndryshën shkrimin është shenja bold, e cila e bënd tekstin e plot. Nëse shtypim këtë shenjë, e shofim se si ndryshën tekstin në qelullën e pest të reshta o F, G dhe H. Shofim e shtypim, thëtë tekstin e kemi të plot. Pas taj, shkrimi italik. Shkrimi italik do të të shkrimi në anë të pjerët. Nëse ne e zgjedhim këtë shkrim të ndryshojmë në anë të pjerët, duke të vendosim kursorin e miju tonë tek ia që e shofim në ekran, dhe të të komanda i, ose të vegla i, e cila e ndryshon tekstin në formën italike, dhe të të në formën e pjerët në gjungën Shqipe. Shofim se ndryshon. Pas ta e kemi shkrimin underline. Underline do të thëtë shkrimi i nënvizuar, do të thëtë me viz posht. Nëse dëshirojmë të bëjmë shkrimit e nënvizuara, ne kalojmë të vegla u, që është në menyn fond, do të thëtë që e kemi me viz posht. Nëse shtypim këtë vegel, në shofim se teknologi me tik na është nënvizuar. Pas taj, kemi edhe ndryshimin e prapavis. Prapavia ndryshohet prap të menuja fond, duke shtypur atë qeli aktive që dëshirojmë të ndryshojmë prapavin dhe kalojmë tek pjesa e njyres, u e shofim, zgjedhim një njyr dhe ndryshojmë prapavin në qelin aktive që e kemi vendosër. Po ashtu, po i provojmë edhe që li tjera të i ndryshojmë pra pavin, tek me një afond dhe të të pjesa e njyres. Po ashtu, përveç ndryshimit të pra pavis, ne mund të ndryshojmë edhe njyren e tekstit. Njyra tekstit ndryshojt duke shtypur me njën dhe të të shkronja A që e shofim me njërë këtu dhe zgjedhim njërën. Dhe të të është afer ndryshimit të prapavis në shiritin e veglave këtu të me njëja fond. Nëse zgjedhim këtë pjes të ndryshoj, ne shtypim të shkronja A të vegla shkronjës A, shtypin me njën në rënse, që në nashfaqen njëra dhe e zgjedhim një njërë për shkrimin. Dhe të të shkrimi dalon nga prapavia. Herën e parë është ndryshuar vetëm njyra nga brapa tekstit, tani ndryshuar njyra e tekstit, të tëtë. Shofim, kemi tre shembuj që do t'i ndryshojmë njyren e tekstit. Dhe pjesa e fundit e menus fund është malsia e tekstit, të tëtë, veglja e fundit është për të rritur ose zvogluar tekstin ton që e shenojmë në qelullat e programit Microsoft Word. Microsoft Excel, fani. Në këtë pjesë, ne zgjedhim numrat cilët dëshirojmë ta zmadhojmë atë tekst. Dhe të të ne klikojmë atë qelull, ose atë qeli, si do një qumi, pas taj zgjedhim menyn e zmadhimit të shkronjave dhe kalojmë sa në anë sa dëshirojmë ne të zmadhojmë ato shkronjë. Përveç saj, ne kemë dhe afer i shofim një shkronjë të madhe a dhe 
shkrojnë të vogel, e cila na mundëson të rritim shkrojnjat për dy nuanca. Ndë të tëtë, nëse ne shtypim teknologi me tik dhe shtypim anë e madhe, shkrojnjën atë e madhe, ne i rrisim shkrojnjat për dy nuanca. Ndë të tëtë është 14, nëse shtypim njëherë, bëhet 16, 18 e kështë me ra. Ndërsa e kundër ta të shkronja A e vogel, e cila i zvogelon shkronjat për dy nuansa. Nëse shtypim të thëtë A në vogel, kemi 16, 14, 12, 10 e kështë me ra. Tani kemi edhe rënditje në tekstit, se ku dëshirojmë të rëndisim në qëllullat tona aktive. Renditja tekstit behet në menyn alignment dhe të tëtë që është në shiritin e veglau. Këtu e kemi si menu renditjen e tekstit nga skaj i majt, të e para e kemi në skaj në majt dhe të tëtë lartë. Shofim, skaj i majt lartë. Tek pjesa e dytë e kemi në të dy anë dhe të tëtë një soj në paragraf, në mes, dhe tek menuja e tretë, dhe të thëtë është nga posht majtas i vendosur teksti. Të të edhe njëherë. Tek vegla e parë është majtas lartë. Tek vegla e dytë është në mes, dhe të vegla e tretë është majtas poshtë. Pas taj, vegla e katërtë, të regojnë për fillimin e tekstit si që shkruajm zakonisht, edhe vegla e pest tek pjesa e mesit poshtë, dhe të edhe kjo është poshtë, edhe kjo poshtë. Ndryshimi e orientimit tekstit. Ne mund të ndryshojmë edhe orientimin e tekstit. Jo vetë në mënyra horizontale, por edhe në mënyra tjera. Fillimisht, për orientimin e tekstit, e kemi këtë vegla në këtu, A dhe B, e cila nga të regon për lojet e ndryshme të orientimeve të tekstit. Mënyra e par për ta orientuar këtë tekst, klikojmë në këtë menu, gjithmonë zjedhim që lullin aktive që ne dëshirojmë ta ndryshojmë orientimin. Në këtë rast, që lin ose që lullin e par, C, 2, e cila e zjedhim pjesën e parë, ku dëshirojmë ta, ndryshojmë. Nëse prekum, ose shtypim këtë pjesë, ne e shofim si është ndryshuar tekst i jonë nga poshtë lartë në mënyrë atë ndryshme. Pas taj nga lartë poshtë, dhe të të në kande, tjetra në mënyrë vertikale, dhe të 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 kemi pjesën Vertikalisht, pas taj e kemi nga poshtë lartë dhe e fundit duke e rëtulluar nga lartë poshtë. Këto janë kryesorët, menuja kryesorë e orientimit të tekstit në programin Microsoft Excel. Atëhere për dëtyrë shtëpije, ju duhet në mënyrë të pavarur të kryoni një dokument i cili përmban të gjitha lojet e formatizimit të tekstit. Dhe të duhet të kryoni një dokument i cili përmban të gjitha lojet e formatizimit tekstit. I shkruani disa emra, pas ta i formatizoni ato tekste me shkrimet ndryshme, me njyra, me prapavi dhe ndryshimet lojet ndryshme të tekstit. Si dhe tyre dytë e keni të shkruani tre emra të ndryshme, dhe të të ndryshoni formen e teksti si pas orientimin. Do të 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 ndryshoni orientimin e teksti si që mësuam në këtë njësi mësimur. I shruani tre emrat të shokve të uaj dhe ndryshoni orientimin e teksti të vashësisht se si dëshironi ju. Dhe tyrat duhet të dërgoni të këtë mësimdhen si juaj i teknologjis për mes e-mail adreses. Literatura për këtë njësi mësimore e gjeni në linkun në e-mail vazhdim që është faqe 12, 13 dhe 26, 27 në këtë librin e vegzës në vazhdim.
deri në një sit e ashme Miro Papshim, dashur në cesë. Sot po filloj me njësin e radhës komponimet e azotit. E dim që ndër komponimet kryesore më të rëndësishme të azotit është amonjaku dhe acidi nitrik. Amonjaku. Amonjaku në natyrë gjendet në gazet vulkanike dhe në vendet ku bësh për bërja apo zbërthimi komponimeve organike do të thotë në shtalat e kafshëve. Amonjaku ka formullë molekulare në tre dhe formullë strukturale si shihet në figur që do të thotë azoti është i lidhur me tri atome të hidrogenit, me tri lidhje një fishe kovalente dhe modeli molekular i amonjaku të shparacitur në figurë në vijem. Amonjaku në laborator përfitohet me nëzijen e kriprave të amonit, në pranit bazave të forta, si që janë hidroksidi natriumit dhe hidroksidi i kalciumit. Pra, gjatë përzirjes klorurit të amonit me bazën e fort, si që është hidroksidi i kalciumit, e cila kjo përzirje nëzijet dhe pasë nëzijes, si produkti këti reakcioni, do të fitojmë amonjakun, i cili ndohet në provzën, në këtë provz të këthyër vertikalisht, dhe në enën ku kemi pas për zirje, faktikisht në provzën, fitojt produkti i klorurit të kalciumit dhe uji. Në industri amonjaku përfitojt me procesin e haver bushit, që paracet sintezën e drejt për drejt apo direkte të azotit me hidrogen si pas reakcionit kemi. Ky proces zhvillon temperaturat larta 450 dhe 500 grad Celsius dhe në shtypje për 20 MPa në pranit katalizatorve. Si lënde par, përdoret gazi natyror, avulli ujit dhe ajri. Amonjaku karakterizohet me këtove ti karakteristike. Êshtë një substancë e gast, panëgjyr, me erë karakteristike thërse, është me i letë si sa ajri dhe tretët shumë në ujë, ashtu që një vëllimi ujët tretë 700 vëllime amonjak, si pas reakcionit në vijen. Tretësira ujore amonjakot në gjyrën e letërës e lakmusit, e shëndranë nga i kuqja në të kaltërt, e kjo veti të regon karakterin bazik të amonjakot. Amonjaku bashkëvepron me klorhidrikon duke formuar kripran e klorurit të amonit si pas reakcionit. Amonjaku me kriprat e tia përdorën si mjetë përftohje për përfitimin acidit në trek, plerave kimike, dhe karbonatin e amonit. Një prej komponimeve tjera të rëndësishme të azotit është edhe acidi nitrik. Acidi nitrik, me njerë pas acidit sulforik dhe acidit fosforik, është acidi mëj rëndësishëm në industrinë kimike. Në laborator përfitot prej bashkëveprimit të acidit sulforik me nitratin e natriumit, me që ras do të fitohet nitrat acidit nitrik dhe kripa e hidrogen sulfatit të natriumit. Ndërsa në industri përfitohet nga acidit nitrik me procesin e ospaldit i cili bazot në oksidimin katalitik të amonjakot në temperaturan 1 grad Celsius. Ky reakcion zhvillohet në pratni të platina si katalizator dhe zhvillohet në tri faza. Përzirja në fazën e par, nga përzirja amonjakut me ajrin, formot oksidi azotit apo monoksidi azotit, i cili që paracet fazën e par, vazhdo në tutje me oksidimin e mëtej me oksigenin, duke formu dioksidin e azotit dhe dioksidi e azotit të retët në ujë dhe formohet acidi nitrek. Vetit fizike dhe kimike të acidit nitrek. 
Acidi nitrik i pastër, pa uj, është substancë e lëngët pa nxyrë, merë, karakteristike, therse. Ndërsa, acidi nitrik i përshëndruar ka nxyrë të verë, e cila rjedh nga prania dioksidit të azotit. Avojt e acidit nitrik janë shumë helmus. Acidi nitrik në treg vjen i me një përshëndrim 68.5% dhe me një denzitet prej 1.414 gram për centimetr kop. Saj për kelve tive kimike, acidi nitrik bën pjes në acidit e forta nga se kjo acid në trecira ujore shpërbashkohet plëtsisht në jone pozitive të hidrogenit dhe jone negative të jonit nitrat. Acidi nitrik është një mjeti fort oksidus, i cili oksidon shumë metale dhe jo metale, me priashtin të metaleve fisnike që janë ori dhe platina. Këtu në figuri kemi të paracitur bashkë dhe primin e bakrit me acidi nitrik, në fakt oksidimin e bakrit, i cili krye duke liru dioksidin e karbonit. Vetit oksiduset e acidit nitrik rriten duke nëse acid përzijet me acidin kloridrik në raport vëllimor 1 me 3. Qka do të thot një vëllimi acidit nitrik do të përzijet me 3 vëllime të acidit kloridrik dhe kjo përzirje quhet ujim vretror, i cili i tret metalet fisnike, arin dhe platinan. Për dalim nga acidin i triki holuar, acidin i triki përshëndruar nuk i tret metalet si që janë alumini, kromi dhe hekure, sepse këto metale formoj një cipë mbrojtse apo një shtres mbrojtse në si përpaqen e metalit që i mbron ato nga oksidimi më teshëm. Dhe kjo veti quhet pasiviteti metalit dhe në sajet të kësaj vetije, acidin i trek i përqëndruar transportohet në cishtenat prej hekuri. Acidin i trek përbon kriprat nitrate, mirë por në sinë më të madhe, kanë nitratet e metaleve alkaline dhe alkalinotoksore, që janë të treqme në ujë. Acidin i trek në industri përdoret për përfitimin e eksplozive, nitrimin e komponimeve organike, përfitimin e nxyrnave dhe barrave. Në zëmës të dashur, ju si zakonisht keni për obligim kryrin e këture detyrave si dhe të bërini një ullumtim pak më të gjerë në lidje me amoniakon dhe acidin i trek duke përdor teknologjin informative. Atërë në zënës të dashur, miru pafshim në orët e ashtë.